Hi students, Course Accounting Class 2 மூனு வேடுவில் குடிச்சான நாம் பரண்ணும் Costing, Costing, Cost Accounting Cost நாம் பரண்ணும் The money is spent, service rented or expenses engaged to acquire or to produce or to purchase a product unit or product or a service Next is costing. What is costing? Costing is a technique. Costing is a technique. Costing is a process. A ball costing is a technique and process. And then for Ascertaining costs for ascertaining costs. Costing is a technique and process for ascertaining costs. Cost ascertains you are another step by step part. Material the cost at the labor the cost at the Direct response in the cost rate can come. In a step by step by turn the cost is ascertained here. Step by step by it is a year than a number of parina period procedure. Procedure. A call cost ascertained is a procedure which requires techniques and process. Why? For a procedure on the summit, Adamite Banda Patadara Tatunga and our principles, principles. Oya Tatanga Matam Boya, for the Chatanga and our rules. The cost accounting Aduna, technical process of the procedure, our procedure involves in the principles and the rules. Principles and the rules. About Namu Boya, what is costing? Costing is the Ah, technique and process of ascertaining cost. It is a procedure which involves principles and rules. Principles and rules. It is costing. In a sense, it is cost accounting. Cost accounting is the subject. There are, there are three branches of accounting. Three branches of accounting. One, financial accounting. Second, cost accounting. Third, management accounting. Eto Madhya Mundari financial accounting. I have got a question. Financial accounting in Adindia Directuna. In that shape, kitty is an evasion. Modern accounting, Ayrthi and Yuki to Nuti Nali, look up a surely in a terrica and an Adamite accounting in a Nate Rubatin de Besa, you can the double entry system Kundu under the Yenokanam participant, the look up a surely, terrica and a Urimonga Palilacha. Adesamatu primary school teacher. They have made a very famous Ustaka Manda. And English like a double entry system of bookkeeping and now. Luca D. Bargo Pishuri, Rana Dethana Pulpere. Dethana Ustathana Pere Summa Arithmetica Geometrica Proportionality Proportionality and now. Summa na na ilari mudi kya vashya vaki angotu undu Elangoda nari ustahat tindai bera illa varu ustahat tindai bera Summa arithmetica geometrica proportionality proportionality Enna ana Adhe tindai Jiri lehdiya da irikku na Lati lehdiya da irikku na thandai ustahat tindai pere Adhe te ya na model Financial accounting in the father na arayi pura na Arayi Achana achana tirishari ya na ipo anda Haa Achan ada ada, achan ada madhi, ada tu uti lada ada, achan ada madhi. Anak aku pergi untuk kala, eh, balik kau dah ada malu pot dah ada, anda balik kau dah malu pot, ada 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 ayah pergi untuk, pergi dah ada achan ada ayah pergi, ada tu uti lada ada madhi, anda nak ada, mungkin kerakcian. Nampol professional students, 
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഡീപ്പ് നോളജ് വേണം അപ്പോഴേ ആ ലൂക്ക ഇഷ്യൂരി ഓക്കെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പേ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായ ലിമിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാൻഡായിട്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അക്കോണിങ് ഡെവലപ്പ് വന്നത് നെസസിറ്റി ഇസ് ദി മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്നാണ് ഒരു ഒന്നിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ ശ്രമിക്കാം കോസ്റ്റ് അക്കോണിങ് ഉണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ കോസ്റ്റ് അക്കോണിങ്ങിന്റെ ഡെവലപ്പിന് വേണ്ടി വല്ലാതെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ടെയ്ലർ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആ ടെയ്ലർ നമ്മൾ അറിയാം ഒരു സയന്റിഫിക് അയാൾ അവതരിപ്പിച്ചേയില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയിലാണല്ലോ തള്ളലോട് തള്ളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണല്ലോ മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു പേര് കിട്ടിയതാ ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അയാൾ അവതരിപ്പിച്ച ഫങ്ഷൻ ഫോർമാൻഷിപ്പിലോ അതുപോലെ തന്നെ ആ വേജ് സിസ്റ്റത്തിലോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു സയന്റിഫിക്കും ഇല്ല പക്ഷെ അമേരിക്ക തള്ളി അയാളെ സാന്നിധ്യം അതേപോലെ ഹെൻറി ഫയോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് ഫാദർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് അതേപോലെ മറ്റൊരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുവർ ഷെൽഡൻ ഒളിവർ പുവർ സോളമൻ ഇസ്ര ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകളുടെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതിനുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കോണിങ്ങിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റിൽ എം ടി നോവൽ എഴുതും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനിവാസൻ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഏതാനും മാസങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കോസ്റ്റ് അക്കോണ്ടിങ് നിരവധി വർഷങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ എന്താ വൈത്താലയിലെ അധ്വാനം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട ഒരു സബ്ജക്ട് വരിക അങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കോണ്ടിങ് വന്നത് അതേപോലെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കോണ്ടിങ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് അക്കോണ്ടിങ് വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ മാത്രമല്ല സ്ഥാപനങ്ങളും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തു ഒരു സബ്ജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അക്കോണ്ടിങ് പറയുന്നത് പോലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആവുക ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആവും പിന്നെ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാവും അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഭൂമി ഉണ്ടായ മുതൽ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോണ്ടിങ്ങിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണമാണ് എന്തായത് കോസ്റ്റ് അക്കോണിങ് ഉണ്ടായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോണിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ധാരാളം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്ന് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഡേറ്റ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്നാൽ അതിന് കളിയാക്കി പറയാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചത്തതിന് ശേഷം മാന്തി നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഡേറ്റ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ മാത്രമേ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണം വാങ്ങണം വിൽക്കണം വെയിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അക്കോണ്ടിങ്ങിന് അത് മാത്രം പോരാ ബിസിനസ്സിന് അത് മാത്രം പോരാ ബിസിനസ്സിൽ പാസ്റ്റും വേണം പ്രസന്റും വേണം ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് എന്താ ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഹിസ്റ്ററിക്ക് പാസ്റ്റ് മാത്രം മതി ഹിസ്റ്ററിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അടുത്ത നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുക അല്ല ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിക്കുക ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ബി സിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചതേ പറയും ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോണിങ് എന്നാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംഭവിച്ചത് മാത്രം പോരാ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രസന്റ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം പ്രഡിക്ട് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സുകാരൻ എപ്പോഴും തിങ്ക് എ ഹെഡ് ആണ് തിങ്ക് എ ഹെഡ് ആണ് പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവൻ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പാഠം ഉ
ഫിനാൻഷ്യൽ ഇല്ല എവിടെ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഹോൾ മൊത്തം ഒരു ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന്റെ അത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അത് ഒരു ഡിവിഷന്റെ അത് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അത് വേണം എന്നാലേ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിനും ഓരോ ഡിവിഷന്റെ കാര്യത്തിനും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ആര് നൽകും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നൽകും ഓക്കെ വീണ്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആക്ച്വൽ മാത്രം ആക്ച്വൽ മാത്രമാണ് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കോണിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തും അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തും കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല എസ്റ്റിമേഷനും ആ അപ്രോക്സിമേഷനും വേണോ എവിടെ ബിസിനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ആരും നൽകും കോസ്റ്റ് അക്കോണിങ്ങിൽ നൽകും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കോസ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കുറക്കാം പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ചീപ്പ് റേറ്റിന് അല്ലെ റീസണബിൾ പ്രൈസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്നൊരു ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് മറ്റൊന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അത് പക്ഷേ മാസത്തിലോ ആഴ്ചയിലോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അഥവാ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടാക്കാറ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മിക്കവാറും രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പൽസറി കമ്പൽസറി നിർബന്ധമാണ് കമ്പൽസറി എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പല രാജ്യങ്ങളിലും കമ്പൽസറി അല്ല ഓപ്ഷണൽ അല്ല ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ചെറുതും വലുതുമായിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊന്നും താങ്ങൂല അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആദ്യമൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ സർവീസിനും പറ്റും ഇപ്പൊ സർവീസിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ ആരംഭിച്ച കാലത്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു എന്ത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഡിറ്റ് മസ്റ്റാണ് സി എ കാരെ കൊണ്ട് സി എം എ കാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്ത് 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 ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യൽ മസ്റ്റ് ഇല്ല ചില കേസിൽ വെച്ച് ചില കേസുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഇന്ത്യ കേട്ടോ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എന്തും പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞതോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മീനിങ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എന്ത് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ascertaining and assignment and assignment and control of cost of a product or service cost accounting is an art it is a science it is a practice in connection with recording classifying summarizing or analyzing hmm accumulating ascertaining assignments and control of cost control of costs it is a specialized branch of accounting
post accounting inde inde stressing point specialized specializing point okay 